，我陪着北辰搬进了前线的战地指挥所总司令，北平传来的消息，黄飞已经准备与日方商议停战条件。商议停战？南京方面难道让我们把阵地让出去？南京方面是不是疯了？你觉得他们这么做还配当中国人吗？是啊，是啊，是啊。淞沪战争，他们就签订了上海停战协议，国家安内势在必行，适当妥协，大局为重。这是南京政府一贯的跑路政策。总司令，我们等你的决定。这还有什么好决定的？我们与日本人不共戴天。这一仗势在必行，就算是引军战到一兵一卒，也要保我河山。北野，明天陪我去趟三湾堂。倒是厉害啊！我出去一趟，竟然搞这么些莲子回来，这都什么季节了？下午我跟江副官出去，正好看到路边有个老婆婆在卖莲子，正好你回来了，今天啊，我们就做莲子粥吃。这都什么时候了？怎么还有老婆婆在路边卖莲子？无论到了哪一刻。人总是要活着的。哎，你这，你这，给我添乱呢！啊，这不，光听你说话了，也就没看。那行，那有劳夫人。给我做碗莲子皮粥吧。行了行了，你这总司令的手，我可是真不敢再劳驾了。你说我这忙活了半天，你一上来就给毁了一半，忙你的去。你不给我添乱，就算是帮我的忙了。<笑>我怎么听着你这话，不像是在夸我呢？好不容易偷得富生半日闲，回来想陪陪你。结果，你瞧瞧你。嫌我烦，嫌我烦是不是？消停点。好了，你这有半天的假，赶紧处理一下公务，我这还忙着呢。司令今天下午亲笔招到各部队、各将领，国将不国，居然有何颜面苟活于世？今此大战在即，定与日军血战到底，誓与北行共存亡。
，这么快就做好了？快吃吧，一会儿就凉了。别做那些了，那些个东西，交给侍从官做就好了。你别管我，我就愿意做。嗯、你别说，就你这莲子粥，别人还真复制不来。我呀，就好这口。就学学三闾大夫屈原，也去投了江三了。杭景，你知道吗？有时候，我真的特别希望你能像从前一样，像那样恨着我。当初的我们，你骄傲。我倔强，于是我们两个就生生的隔开了。如今一回头，我才发现，原来我们两个竟错过了那么久。